こちらは YouTube チャンネルイグラム音響音楽研究所ですよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いしますこんにちは登録者数が500人を超えましたありがとうございます今年はライブコーディングを実践していこうと思いますのでどうぞよろしくお願いしますで、早速ライブコーディングの環境について考えてみましたハードウェアは Apple MacBook Pro に RME Babyface Pro FS そしてコルグの MIDI コントローラーといったミニマルな機材のみでデジタルな音響を追求していこうと思ってますソフトウェアはタイデルサイクルズを中心としてスーパーコライダーエイブルトンライブオープンフレームワークスなどとソフトウェア連携して制作するスタイルになりますで特筆したいのはバーチャルオーディオドライバーのブラックホール64チャンネルを使ったオーディオの内部ルーティンですまずタイダルサイクルズをスーパーコライダー経由でブラックホール64チャンネルに出力しエイブルトンライブでブラックホール64チャンネルを入力エイブルトンライブを64チャンネルのミキサーとすることで64チャンネルパラアウトそれぞれに VST プラグインエフェクトをかけたりミディコントローラーでパラメータを変化させたり MAX4 ライブで OSC を総受信してソフト申請を演奏したりといった今までの資産が全てライブコーディングに活用できる形かなと思ってますそして最終的にマスターアウトが RME ベイビーフェイスプロから出力されるというデジタルの機能美といった感じがとても気に入っていますでは具体的に各環境のセットアップを見ていきたいと思いますまずスーパーコライダーですがオーディオドライバーにブラックホール64チャンネルを指定してでスーパーダートの64チャンネルパラアウト設定をしていますでさらにミディアウトに IAC ドライバーを設定することでタイダルサイクルズからのミディ情報を直接エイブルトンライブで受信してソフト申請を鳴らしたりすることもできるようになりますあとはオープンフレームワークスなどのソフトウェアと連携するための OSC のアウトプットの設定があったりタイダルサイクルズで鳴らすオリジナルのスーパーコライダーのシンセサイザーを定義したりといったことをしています次にタイダルサイクルズですが通常通り D1D2 と演奏情報を記録していくんですけどそれぞれにオービット0オービット1オービット2といった形でパラアウトを指定すると先ほど設定したスーパーコライダーを経由してエイブルトンライブのブラックホール64チャンネルのインプットにパラアウトで出力されますオービット0は12オービット1は34オービット2は56といった形でブラックホール64チャンネルのアウトプットがエイブルトンライブに入ってきますのでずらっと64チャンネル分のミキサーを用意してミディマッピングでパラメータをアサインしたり MacOS のユーティリティーズのオーディオミディ設定の IAC ドライバーを設定すればタイダルサイクルズから直接ミディ信号を受信してソフト申請を鳴らすこともできます映像系もタイダルサイクルズの OSC 情報をスーパーコライダー経由で出力しオープンフレームワークスで受信、えー、実験として 3DCG を作ってみましたが OSC やオーディオ入力に反応してもっといろいろと変化するように作り込んでいきたいなと思ってます、えー、それでは全てを組み合わせたライブコーディングで曲を演奏しつつ今回の放送を終わりたいと思いますありがとうございました。